అసలు దిశ సంఘటన ఆ సంఘటనకి ఆ నిందితులకి మరి జరిగిన ఎన్కౌంటర్ ఇదంతా చూస్తుంటే అసలు ఇవన్నీ కూడా ఒక సడన్ ఇదిలో ఒక ఊహించని ఇదిలో జరిగిపోయినట్టుగా మనకి అనిపిస్తుంది ఇదంతా టూకీగా మనం ఒకసారి చూస్తే అంటే దేశవ్యాప్తంగా మాఫియాలు చేసే క్రైములు వేరుగా ఉంటాయి ఆర్గనైజ్డ్ గా గ్యాంగ్స్ ఉంటాయి లేదంటే ఆ మాఫియా గ్యాంగ్స్ లేదంటే క్రిమినల్ గ్యాంగ్స్ వాళ్ళ క్రైమ్ మెథడ్స్ ప్యాటర్న్స్ వేరుగా ఉంటాయి అదంతా ప్లానుడ్గా చేసి చేస్తారు కానీ ఇది ఈ నలుగురు కూడా ఈ నలుగురు చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళేమి ఆర్గనైజ్డ్ క్రిమినల్స్ కాదు అది హ్యాపెండ్ బట్ వాళ్ళ పట్ల మనం సానుభూతి చూపాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆ సంఘటన తలుచుకుంటే యాజ్ ఏ మనకి చెలించిపోతాం అక్కడ ఎక్కడ కూడా వీళ్ళ పట్ల వీళ్ళు వీళ్ళు ప్రొఫెషనల్ కిల్లర్స్ కాదు ప్రొఫెషనల్ క్రిమినల్స్ కాదు అయినప్పటికీ ఆ చర్య ఆల్కహాల్ తీసుకుని వాళ్ళు మరి అనవసరంగా అంటే ఒక ఒక బిడ్డ ప్రాణాన్ని వాళ్ళు తీసిన విధానం అది తలుచుకుంటే వాళ్ళకి ఎక్కడా కూడా వాళ్ళ పట్ల ఇంత కించిత్ సింపతి కూడా చూపడానికి మనసు రాదు చూపలేం చూపకూడదు కూడా సో అయితే మరి ఇరవై ఇక్కడ కొన్ని సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ మెకానిజం కూడా ఉండాలి దిశ విషయం చూసినట్లయితే నేను మా తెలుగు టీవీ అఫీషియల్ కోసం షూటింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ షూటింగ్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు షాద్ నగర్ తను పనిచేసిన హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం జరిగింది ఒక డాక్టర్ గా తనకున్న ఆ డెడికేషన్ అది తనున్న వర్క్ పరంగా తను ఎంత అక్కడ గ్రామ కొల్లూరు గ్రామం షాద్ నగర్ నుంచి ఒక ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది ఇప్పుడు శంషాబాద్ బాగా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంటుంది ఆ చుట్టుపక్కల అంత రియల్ ఎస్టేట్ బాగా ఇదవుతున్న పరిస్థితి అక్కడ అటు వెళ్తున్నప్పుడు మాకు కనబడింది అంతా ఆ గ్రామం కొల్లూరు గ్రామంలో ఎక్కువగా యాదవుల కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఉన్నటువంటి గ్రామం అది వాళ్ళు గొర్రెలు బర్రెలు అన్నిటికీ అంతకుముందు డాక్టర్ దిశ వెళ్లక ముందు అక్కడ ఒక మూడు నాలుగేళ్లు డాక్టర్ లేరు ఓనికి కాంపౌండర్తో ఆ హాస్పిటల్ రన్ అయింది అటువంటిది వెళ్లిన తర్వాత తన ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇక్కడే కొల్లూరు వెటర్నరీ హాస్పిటల్ లోనే తన డాక్టర్ గా ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ జనరల్ గా ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు అయ్యాక మళ్ళీ వాళ్ళకి వేరే ట్రాన్స్ఫర్స్ వస్తుంటే అటు ఇటు ఆ మండలంలోనే జిల్లాలోనే ఇంకొక ప్లేస్ కి వెళ్లే పరిస్థితి ఉంటుంది తను జాయిన్ అయ్యి మూడు సంవత్సరాలే అయ్యింది తన ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఫస్ట్ డే వన్ నుంచి కూడా పనిచేసిన మరి అక్కడ డాక్టర్ దిశాతో పనిచేసిన బాలయ్య తర్వాత గ్రామస్తులు ఆ గురించి అడిగినప్పుడు ఈ సంఘటన జరగడాన్ని వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేని వేదన కనపడింది వాళ్ళు కూడా అసలు ఆ నిందితులను మాకు అప్పచెబితే వాళ్ళని ఒక్కొక్క పార్ట్ నరికి వాళ్ళని ఒకేసారి చంపకూడదు వాళ్ళని ఒక్కొక్క దాన్ని హింసించి తనని ఎంత హింస పెట్టారో అట్లా అన్నట్టుగా వాళ్ళ ఒక ఆవేదన ఆడ కనపడింది సరే ఆ తర్వాత మేము అంటే ఎక్కడైతే దిశ అని వాళ్ళు అపహరించి గ్యాంగ్ రేప్ చేసి ఆ తర్వాత చంపేశారో ఆ ప్లేస్ కి వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత అది చూస్తే అరే ఇక్కడ ఎలా జరిగింది అన్నట్టుకు ఉంది హైవే పక్కనే టోల్ ప్లాజా పక్కనే ఖాళీ ప్లేస్ అక్కడ ఒక ఐదు వందల గజాల ప్లేస్ ప్లాట్ ఖాళీగా ఉండడం అందులో చెత్త పెరిగి ఉండడం గోడ ఒకటి ఉండడం ఆ హైవే పక్కన ఈ ప్లాట్ కి ఎదురుగా కొంచెం ఖాళీ ప్లేస్ లారీ ఒక లారీ నిలుపుకునే ప్లేస్ ఉండడం ఆ రోజు ఈ దుర్మార్గం జరగడానికి అంటే అసలు ఎలా జరిగింది అనే ప్రాసెస్ మనం చూస్తే ప్రాథమికంగా అది ఆ ప్లాట్ లో పాత పడినటువంటి రేగుల షెడ్ ఉండడం వీళ్ళు ఒకే ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఫుల్ గా పొద్దు నుంచి ఆల్కహాల్ దాగేసి ఉండడం మరి ఆరున్నరప్పుడు తను విధులు ముగించుకుని గచ్చిపోలి వెళ్ళడానికి వాళ్ళ ఇంటి నుంచి ఆ సంఘటన జరిగిన ప్లేస్ నుంచి దిశ వాళ్ళ ఇల్లు ఒక కిలోమీటర్ దూరమే బాధాకరం అక్కడ నుంచి ఒక కిలోమీటర్ ముందుకు వస్తే టోల్ ప్లాజా అంటే మనం శంషాబాద్ నుంచి సిటీలోకి వస్తున్నప్పుడు ఈ తోళకు తోళకుంట తోళపాడు టోల్ ప్లాజా తగులుద్ది మనకి ఆ టోల్ ప్లాజా దగ్గర మనం షాద్ నగర్ నుంచి ఇటు వచ్చేటప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే గచ్చిపోలి రింగ్ రోడ్డు గచ్చిపోలి వస్తాం అటువైపు వెళ్తే అది విజయవాడ అటు అహత్ నగర్ అటు అటు సైడ్ అటు రింగ్ రోడ్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది సో అక్కడ తను పార్క్ చేయటం వీళ్ళు చూడటం తిరిగి వస్తుంది తను ఒక్కతే ఉంది ఎవరు లేరు వీళ్ళు ఆల్కహాల్ దాగి ఒక మూడు ఇదంతా 
చివరికి వాళ్ళు ఒక డ్రామా స్కెచ్ ప్లాన్ చేసుకోవడం అనుకున్నట్టు చేయడం అదంతా కూడా అదంతా చూస్తే ఇప్పుడు ఓపెన్ గా అంటే తను వన్ జీరో జీరోకి చేయలేదు అది ఇది గాని అక్కడ తను తప్పించుకోవడానికి చాలా అవకాశం ఉంది అంత మెయిన్ రోడ్ మీద అసలు తను దొరికిపోవడం పక్కనే టోల్ ప్లాజా అక్కడ నుంచే వీళ్ళు గుంజుకొచ్చారు తనని ఒకడు కాళ్ళు పట్టుకుని ఒక కొంచెం కొద్దిగా టోల్ ప్లాజా దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడ్డా కూడా ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అంటే అక్కడ ఎవరొకరు స్పందించే అవకాశం ఉండేది వాళ్ళు నన్ను చూస్తారు ఏమో వాళ్ళందరూ నన్ను చూస్తారేమో అనే ఒక భయం బిడియంతో మరి తను వెళ్ళలేకపోవటం అది వీళ్ళకి ఈ నలుగురు నిందితులకి ఒక వరంగా భావించటం ఈలోపు తన బైక్ కి ఒక పంచర్ డ్రామా వాళ్ళు ముందే స్క్రీన్ ప్లే చేసి పెట్టుకుని ఆ ప్రకారం చేయడం ఒకడు వెళ్ళడం ఈలోపు మళ్ళీ లేదు అని చెప్పడం ఈలోపు ఒకడు మెయిన్ తన కాళ్ళు చేతులు రెండు మెలిపెట్టి అక్కడ నుంచి ఆ టోల్ బాజా దగ్గర నుంచే తను అట్లే తీసుకొచ్చారు హైవే వెహికల్స్ వెళ్తూ ఉంటే నైన్ థర్టీ టైమ్ తను రావడం రావడమే ఫోన్ చేయడం ఈలోపు బైక్ వాళ్ళు తీసుకెళ్తాం ఇదంతా కూడా సో మొత్తం మీద చివరికి నిందితుల్ని మరి అక్కడ తన పైన అత్యాచారం చేసి తనను చంపేసి ఆ డెడ్ బాడీ ఆ పక్కనే మరి అక్కడ హైవే పక్కనే ఉంటే ఎట్లయినా పట్టుకుంటారు అనే ఒక ఆందోళన భయం వాళ్ళకి ఉండుంటది దానిలో భాగంగా ఇక్కడ నుంచి డిజపియర్ చేయాలి అనే నెక్స్ట్ ప్లాన్ లో వాళ్ళు అక్కడ నుంచి దిశ డెడ్ బాడీని తీసుకొని చటాన్ పల్లి అండర్వే కిందకి వెళ్ళడం అక్కడ ఎవరూ లేరని ఈ లోపు వాళ్ళు పెట్రోల్ కోసం ఒక బంగ్ దగ్గరికి వెళ్తే బైక్ వేసుకుని ఒక ఇద్దరు వెళ్తే మీ బంగ్ బైక్ ఏది చూపించిందంటే వాళ్ళు కొద్దిగా తత్ర తత్ర పడితే ఈ తత్ర తత్ర పడ ఈ ఈ మా ఆ కేసును ఛేదించే ఇదిలో మొదటిసారి ఇద్దరు ఈ నలుగురు నిందితుల్లో పెట్రోల్ బంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి పడిన కంగారు ఆ పెట్రోల్ పోసి అదే ఆ పెట్రోల్ మీరు అసలు ఎవరు ఏందని అడిగితే అతను గమనించి పోలీసులకు చెప్పడం కూడా జరిగింది కేసుని మిస్టరీ ఛేదించే ఇదిలో అతనిచ్చిన చిన్న ఆ కంప్లైంట్ కూడా చాలా యూజ్ అయింది తర్వాత వీళ్ళని అంటే ఎందుకంటే లీగల్ గా చెప్పడం ఓరల్ గా చెప్తే కుదరదు ప్రతిదీ కూడా ఎవిడెన్స్ ప్రూవ్ చేయాలి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి సో ఆ వేలో మళ్ళీ అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ ఈడేంది ఇవన్నీ అడుగుతున్నాడు పెట్రోల్ బాటిల్లో పోయమంటే పోయట్లేదు ఆ బాటిల్ అంటే బాటిల్లో పెట్రోల్ పోసుకుని తను బాండ్ చేయడం కోసం అది అది ఇటుకల ఇటుకలు లారీలో వెనక భాగంలో ఇటుకలు ఉన్నాయి ముందు క్యాబిన్ లోనే తన్ని తన డెడ్ బాడీని పెట్టి ఇది చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక అది చెప్పుకోవడం బాధాకరం అక్కడ నుంచి మరి మూడున్నర ఆ ప్రాంతంలో అక్కడ చటాన్పల్లి అండర్వే ఒక వంతెన కింద దిగువ భాగం పక్కన దిశ యొక్క బాడీని వాళ్ళు పెట్రోల్ పోసి బాండ్ చేయటం ఒకటి అగ్గిపులు గీయటం ఒకటి ఇది చేయడం అది చేయడం ఒకటి ఇంకొకటి సిమ్ కార్డులు వాళ్ళ నలుగురి అందులో వేసి బాండ్ చేయడం జరిగింది పూర్తిగా ఇది అయిపోయిందా లేదా అని మళ్ళీ ఒకటి రెండు సార్లు వాళ్ళు బైక్ మీద వేసుకుని తిరిగిన ఇది కూడా జరిగినట్టుగా మనకి అర్థమైంది మొత్తం మీద అదే టైం తెల్ల తెల్ల తెల్లవారు జామున అటు అంటే ఆ రూట్ మీదుగా ఒక పాలు అమ్ముకునే అతను వెళ్ళడం అనేది మేజర్ మేజర్ ఎవిడెన్స్ అయింది అతను పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేశాం చేయడం ఈలోపు చేసిన తర్వాత అక్కడ వెంటనే ఫస్ట్ ఈటీవీకి సంబంధించిన వాళ్ళు స్ట్రింగర్ వాళ్ళు కవర్ చేయటం అది బ్లాస్ట్ అయిపోవడం ఈలోపు మరి దిశ వాళ్ళ పేరెంట్స్ దిశ నైట్ ఫోన్ చేసి ఉంది కాబట్టి తనకి నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కాల్ చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ అని వచ్చింది వెంటనే వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్తే శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్తేనేమో వాళ్ళు మా దగ్గర అన్ని అడిగి వాళ్ళని ఇది చేసి మా దగ్గరికి రాదు రూరల్ ఏరియా శంషాబాద్ రూరల్ కి వెళ్ళండి అని చెప్పడం అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళు కొంత వెటకారం చేసి అన్ని అడిగి ఇక్కడికి రానే రాదు మళ్ళీ మీరు అక్కడికే పోనడం అట్లా తత్సారం జరగడం ఇవన్నీ అంటే తర్వాత ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి ట్యాలీ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది ఆ ఫోన్ కాలు ఆ పెట్రోల్ బంక్ అతను చెప్పింది వీళ్ళు ఫోన్ ఇచ్చింది మీడియాలో రావడం పట్టుకున్న తర్వాత టక 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 పోలీసులు చాలా వేగంగా అంటే ముందు కొంత అలసత్వం ప్రదర్శించిన సరే వాళ్ళు ఆ టైంలో స్పందించి ఉంటే ఎలా ఉండేదో ఆ రోజు అటు పెట్రోలింగ్ కూడా హైవే హైవే అది టోల్ ప్లాజా ఒకటికి రెండు సార్లు ఏదైనా పెట్రోలింగ్ జరుగుంటే పోలీసు సైరన్ వినపడితే ఇంకో రకంగా ఉండేదేమో అది జరగలేదు మొత్తం మీద ఆ నలుగురు నిందితులను పట్టుకోవటం మరి ఎవిడెన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ ఫస్ట్ వాళ్ళని రిమాండ్ కి తరలించటం ట్వంటీ నైన్త్ తర్వాత మరి షాద్ నగర్ నుంచి చర్లపల్లికి 
తీసుకెళ్ళడం అక్కడ పోలీస్ కస్టడీలో మరి ఉంచడం అక్కడ ఇంట్రాగేషన్ జరగడం ఇవన్నీ చూసాము అక్కడ వాళ్ళకి మరి ఒకరోజు వాళ్ళని వేరే అక్కడ వేరే ఇతర ఖైదీలకి దూరంగా ఉంచే పరిస్థితి జరగడం అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఆగ్రహంగా ఉన్నట్టు వాళ్ళని మరి వాళ్ళపైన అటాక్ జరగవచ్చు ఏమో అన్నట్టుగా వాళ్ళకి ఇది చేయడం ఒకరోజు వాళ్ళని బయట కొద్దిగా తిప్పిస్తే వాళ్ళలో వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుకోవడం ఒకడు ఏదో పెద్దగా అరవడం అవన్నీ కూడా మనం బయటికి వచ్చిన సమాచారాన్ని చూసాం సో మొత్తం మీద ఐదో తారీఖు నైట్ అంటే గురువారం రాత్రి మరి ఇవన్నీ దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఇన్సిడెంట్ పైన ప్రజా స్పందన ప్రజా ఆగ్రహం ప్రజా వేదన ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు ఆడపిల్లల పట్ల ఎంత భయాందోళనతో ఉంటున్నదంతా కూడా మీడియాలో బాగా ఎక్స్పోజ్ అయింది మీడియా ఈ సమస్యను ఒక ఎజెండాగా సోషల్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రింట్ మీడియా నిలిపారు సో ఆ విషయంలో మనం మీడియాని అప్రిషియేట్ చేయాల్సిందే సో నిలపడంతో మరి ఐదో తారీఖు నైటు చట్టాన్పల్లి దగ్గర మరి పోలీసులు ఏడు బృందాలుగా వర్క్ చేస్తున్నారు దిశ సంఘటన పైన సాక్ష్యాల సేకరణ విశ్లేషణ అవన్నీ కూడా చాలా డీప్ గా ఎందుకంటే నిందితులకి కఠినమైన శిక్ష పడాలి అంటే ప్రతి ఎవిడెన్స్ మైక్రో ఎవిడెన్స్ ను కూడా పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే లారీలో తన ఇదిని పెట్టిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు అత్యాచారం చేశారు దానికి చాలా ఒక ప్రత్యేకమైన అంటే వాళ్ళు లారీ క్లియర్ గా క్లీన్ గా కడిగేసి లోపల క్యాబిన్ ఎవిడెన్స్ లేకుండా చేశారు అయితే అక్కడ రక్త మరకులు కూడా వాళ్ళు కడిగేసాము ఇంకేం లేవు అనుకున్న చోట కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన వస్తువుతో బ్లడ్ డాట్స్ ను పట్టుకున్నారు అంత డీప్ గా చేయడం జరిగింది మరి సీన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ లో భాగంగా వాళ్ళ నలుగురిని చటాన్పల్లి గురువారం రాత్రి బయలుదేరి తీసుకుని మరి తెల్లవారుజామున అంటే ఏ టైం కైతే దిశ యొక్క డెడ్ బాడీ అక్కడ మనకి పోలీసులకి కనబడిందో ఆ పట్టుకున్నారు అదే టైం కి వాళ్ళని అక్కడ మరి మళ్ళీ సీన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అంటే సేమ్ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఏదైతే ముందు వాళ్ళకి ఒక సమాచారం ప్రకారం ఆర్డర్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుందో దాని ప్రకారమే సీన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు పోలీసు విభాగంలో నేర విభాగం నేర విభాగ పరిశోధన విభాగంలో మరి అందులో భాగంగా కమిషనర్ గారు సజ్జనార్ గారు ఉండడం ఇంకా మిగిలిన ఇతర సభ్యులు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ సీన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ లో భాగంగా ఈ నలుగురు నిందితుల్ని శివ నవీన్ మరి పాష అండ్ చనకేశవులు ఈ నలుగురు నిందితుల్ని అక్కడ తీసుకెళ్తుంటే వాళ్ళు పోలీసుల పైన ఆ దగ్గరికి వెళ్లి చటాన్పల్లి వెళ్లిన తర్వాత దగ్గరలో వీళ్ళు పోలీసులు గన్నలు లాక్కునే ప్రయత్నం చేయడం మరి వీళ్ళ పైన ఎదురు దాడి రాళ్లతో చేసినట్టుగా అయితే ఆత్మరక్షణలో భాగంగా మరి పోలీసులు వాళ్ళని కాల్చి అంటే పోలీసులు తమ ప్రాణాలని కాపాడుకోవడం కోసం చేసినట్టుగా జరుగుతుంది మొత్తం మీద ఒక పది రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా రెండు సంఘటనలు ఇది అంటే టూకీగా మనం బ్రీఫ్ గా చూసినప్పుడు దిశ సంఘటన యొక్క అంటే ఆ సంఘటన జరగడం నిందితులు పట్టుకోవడం పోలీసులు వేగంగా ప్రభుత్వం వేగంగా చేయటం మీడియా యొక్క పాత్ర సో అంతా కూడా జరిగి ఈ రోజున మరి ఎన్కౌంటర్ జరిగి దీనికి కూడా స్పందన దేశవ్యాప్తంగా చాలా పాజిటివ్ గా వస్తున్న సందర్భం అయితే కనబడుతుంది మరి మొత్తం మీద దిశ సంఘటన అనేది యావత్ భారతానికి ఆ టైటిల్ తన పేరు ఎలా అయితే ఒక దిశ ఒక డైరెక్షన్ అని వచ్చే విధంగా పేరు పెట్టారు అదే విధంగా మహిళల ప్రొటెక్షన్ కి సంబంధించిన విషయంలో దిశ సంఘటన ఖచ్చితంగా ఒక దిశ దశ దిశ నిర్దేశం చేస్తుందని 